начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Now, the next chapter, chapter 9, is about the healing of the man born blind. Девятая глава повествует об исцелении слепорожденного. I've lost count. Is it the fifth sign or the sixth sign? Я тут уже со счету сбился. Это пятое или шестое знамение? I think it's the sixth sign. Кажется, шестое. Um, the I am claim is made in chapter 8. I am the light of the world. The authenticating sign is given in chapter 9, the healing of the man born blind. 8.12. Он говорит, я есмь, я свет миру. И подтверждает это знамением в 9 главе, исцеляя слепорожденного. If you're going to know about the New Testament, you need to know that John 9 is about the man born blind. That's the big thing, that's the famous thing that happens in chapter 9. Знание Нового Завета предполагает, что вы знаете, что в 9 главе, Иоанн, что в 9 главе Иисус исцеляет слепорожденного. И как и мы с вами, иудеи, задавались вопросом, почему люди страдают? Этот вопрос анализируется, разбирается со всех сторон в книге Иова. Now, they are dealing in philosophical categories and in fleshly categories, not in biblical categories, when they only give Jesus two choices. They say to him, Rabbi, uh, and by the way, these are his own disciples saying to him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he should be born blind? Ученики Иисуса дают ему выбор, предоставляют ему две возможности. И говорят, Рави, они называют его Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым. Они рассуждают так а, по плоти, но никак не по духу и никак не по Слову Божьему. Они I... рассуждают по-человечески. А, вот почему я говорю, что рассуждают они не по Слову Божьему. They knew why Job suffered. Они же знали, почему страдал Иов. Job did not suffer because he had sinned. Не потому, что это было наказание за грех. Он не грешил. And Job did not suffer because his parents had sinned. Не потому, что согрешили его родители. So they are somewhat restrictive in the choices they're giving the Lord. То есть, по большому счету, они дают Богу весьма, дают Господу весьма ограниченный выбор. And isn't it surprising that they say about a person who is actually born blind, could it be because of The fact that he sinned. Кстати говоря, не странно ли, что, говоря о слепорожденном, они ссылаются на возможный его грех? Совершенно очевидно, что Павел не придумал учение о первородном грехе, о котором говорит в послании к римлянам 5, 12-21. But this discussion had begun among the Jews long before Paul wrote Romans. Но разговор на эту тему среди иудеев начался задолго до того, как Павел написал послание к римлянам. The discussion of the possibility that we could have had a part in the sin of Adam before we would even were even born, which would bring a, a fair and real and deserved guilt. Into our present life. Разговор был о том, что еще до своего рождения мы были сопричастны к греху Адама. И, соответственно, получаем справедливое, заслуженное наказание при жизни. Now, that's a very mysterious doctrine. А это учение окружено тайной. And even if we had time to talk about it, I'm not sure I could shed much light on the mystery. Будь даже у нас много времени для того, чтобы об этом говорить, не уверен, что особенно смогу приоткрыть вам эту тайну. That's one reason I'm glad we don't have time to talk about it. Именно поэтому я рад, что у нас времени на это сейчас нет. That discussion will have to wait for another day. Мы как-нибудь другой раз поговорим. But Jesus doesn't choose the two choices that they gave him. А Иисус не выбирает ни один из тех вариантов, которые предлагают ему ученики. 
It was so that God could show his work through him. Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. And we must work God's work while it's daytime. In other words, while the light is here. We can't go out and work at night. We've got to work during the daytime while there while we have light. Мне должно делать дела пославшего меня доколе есть <coughs> день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Иными словами, сейчас пока светло, пока есть свет, нужно делать дела Божии. In John 9:5 he repeats the claim of John 8:12. В пятом, пятом стихе девятой главы он повторяет практически слова, уже сказанные в 8.12. Он показывает, что такое совершать дела днем. Да коли я в мире, я свет миру. Он говорит фактически, такое будет совершаться только пока я здесь, только пока я в мире. I know that in John 14:12 he tells his disciples that when I'm gone, the things I've done you will do and you'll even do greater things. Я знаю, что в Иоанна 14:12 он говорит ученикам, когда я уйду, вы будете совершать дела, которые я совершал, и большее совершите. But I think we may infer from later history and we may infer from um, verse 4 that Jesus what Jesus did does have a unique and an unrepeatable component. Но вся последующая история, а также четвертый стих показывает нам, что дела Иисуса а, все-таки имеют некую особую составляющую. Они стоят несколько особняком. The way he healed the man, like the thing he said to Nicodemus, like the thing he said to the woman of Samaria, is exactly the opposite of what we would have expected. Исцелил он слепорожденного ровно наоборот по сравнению с тем, чего бы мы ожидали. Точно так же, как он поступил с Никодимом, точно так же он, как он поступил с женщиной-самарянкой. When Jesus turns to heal the blind man, He does exactly the opposite of what we would expect him to do. Исцеление слепорожденного опровергает все наши предположения о том, как Иисус должен был бы исцелить. He does something which, by every um, law of material reality and by every uh, experience of human understanding, would have made it. Harder for the man to see, not easier for the man to see. По всем материальным законам, по всем законам человеческого понимания, то, что сделал Иисус, никак не должно было бы открыть человеку глаза. Напротив, глаза человека должны были бы закрыться. Why does he do it that way? Почему он избрал такой способ исцеления? What Jesus does in this passage is very similar to what Elijah does. On the mountain, when there was a trial by fire between the, the God of Israel and the God of ba- the gods of the Baalim. Вспомните, что сделал Илья, находясь на горе и соперничая с пророками Вала. Elijah wants God to set the altar on fire. Илья хочет, чтобы Бог послал огонь и принял, принял жертву. So what does Elijah do? Что, же он, что же он делает? Как он поступает? He floods the altar with water. Он заполняет жертвенник водой. Won't that make it harder to set the altar on fire? Когда жертвенник потопили, его ведь еще сложнее стало зажечь. Of course. Конечно. Then what's Elijah's point, and what is Jesus' point when he rubs mud into the eyes of a person he's helping to see? К чему же поступил так Илья? Зачем же поступает так Иисус, буквально втирая грязь в глаза человека, который должен был бы прозреть? The point is that it has nothing to do. The point is that the hope for success has nothing to do. With the degree of difficulty. 
Дело в том, что надежда на успех никак не зависит от сложности предполагаемого предприятия. The point is that the reason for success has nothing to do with the methodology employed. Дело в том, что причина успеха никак не связана с используемыми нами методами. Sometimes Jesus doesn't use means or instrumentality at all. <coughs> Иногда Иисус поступает напрямую, не используя никаких инструментов, никаких средств. As when he healed the nobleman's son, the royal official's son. Помните, как он исцелил а, сына одного из государственных деятелей? Sometimes he uses human instrumentality as when he says, drop the net on the other side of the boat. Иногда он совершает свои дела через людей, как, например, когда говорит а, рыбакам, закиньте сети с другой стороны лодки. Sometimes he uses instrumentality which is apparently consistent with the goal as when he said is when he tells the fishermen to drop the net as when he tells those at the grave of a Lazarus to loose him and let him go иногда он использует средства которые как кажется служат к достижению цели например для рыбалки для ловли рыбы он а использует сеть. Например, он просит отвалить камень от гробницы Лазаря. An, Но иногда он использует средства, которые по человеческому размыш... размышлению, по человеческому рассуждению, только мешают достижению цели. In chapter eight, he wrote on the ground. В восьмой главе он писал на земле. In chapter nine, he spits on the ground. В девятой главе он плюет на землю. It says that he spit on the ground and he made clay of the soil and his own saliva. Uh, мы читаем о том, что он uh, плюнул на землю и по-русски а сделал брение из плюновения. По большому счету, он а, сделал, взял эту глину, смешанную со своей, плю, со, со своей слюной. И этой глиной он помазал а, глаза слепорожденного. Now, can you imagine an act which would appear more apparently cruel or heartless? Than rubbing mud in a blind man's eyes. Вы можете себе представить что-нибудь более жестокое, чем попытка втирать грязь в глаза слепому? Now, I'm assuming that he rubbed the, rubbed the mud on the man's eyelids, but that's not what it says. Кстати говоря, я хочу предполагать, что он просто смазал этой самой грязью а, веки а, слепого. Но в тексте так не сказано. I guess there remains the shocking possibility that he could have rubbed the mud directly onto the man's eyeballs themselves. Остается шокирующая возможность, что он втирал грязь или мазь буквально в глазные яблоки этого человека. Which was an unimaginable thing. Что невероятно себе представить. Now, if someone had done something like that to you, something apparently insulting, something which makes a mockery of your disability, would you have been eager then to obey their next command? Если бы с вами поступили так же, вас так же унизили, вас так же растоптали, буквально плюнули вам в самую слабую точку, в самое слабое место, готовы вы были бы после этого пойти и послушаться того, что дальше скажет вам сделавший этот человек. Слепорожденный проявил недюжинную веру, во-первых, позволив Иисусу а, втереть это брение, эту мазь в свои глаза, а потом совершив то, чего требовал Иисус дальше. How do you respond when God does the very opposite of what you wanted him to do? Как вы себя чувствуете? Что вы делаете, когда Бог поступает ровно наоборот по отношению к тому, к чему вы от него ожидали? When God appears to mock your weakness and deepen your shame. Когда, как кажется, Бог насмехается 
над вашей слабостью, как, когда, как кажется, Бог вгоняет вас в стыд. А вы что делаете? Этот человек отреагировал с, 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 сразу же и с послушанием. Без вопросов. Дело в том, что он пошел не просто где-то помыть глаза, а пошел и умыться в купальне Силам. So he went, and so he washed. Он пошел и омылся. Verse 7 is very powerful. Седьмой стих. The end of verse 7 is very powerful. Последние слова седьмого стиха просто пронзают. It's a phrase powerful like the phrase Your son lives. А эта фраза пронзает до костей, ровно настолько же, как фраза «твой сын жив». It is the phrase, came back Он пришел зрячим. Well, immediately people noticed. И, конечно же, люди заметили это. Соседи, которым изо дня в день моро... изо дня в день морочил глаза этот слепой нищий, увидели его Другие, которым глаз он не мозолил, которые не знали его, говорили, ну нет, нет, не может такого быть, он просто похож, но на самом деле это не он. They asked him, how did this happen? Его спросили, как это случилось. He said, it was Jesus. Он говорит, Христос это, Иисус это сделал. They say, Where is he now? Иисус, а где он сейчас? Verse 12, I don't know. Я не знаю. 12 стих, говорит он. So they bring him to the Pharisees. И его приводят What a terrible thing to do. Ничего лучше они не могли придумать. And guess which day it is. И вы уже догадались, в какой день все это случилось. It's the Sabbath. В субботу. Now, instead of being amazed and praising God that He broke the the darkness and the horror of blindness on this poor man. They are enraged that Jesus broke one of their little rules. He did it again. He just seems to keep on doing it. Вместо того, чтобы радоваться и славить Бога за то, что тот разорвал оковы слепоты, окутывавшие, а, этого, а, которые сковывавшие всю жизнь этого человека, они снова негодуют по поводу того, что Христос нарушил Одно из, их, одно из их маленьких правил. В стихе 16 Не от Бога этот человек, потому что он не хранит субботу, говорят фарисеи. Не от Бога этот человек, потому что не исполняет одно из правил, которые для нас незыблемы. Другие же говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? And they said to the blind, formerly blind man, well, what do you have to say about the man who opened your eyes? And the man said, he's a prophet. И опять говорят слепому, ты что скажешь о нем? Потому что он отверст тебе глаза. Он сказал, это пророк. So they say, we don't believe you've been blind. We want to talk to your mother and father. Не, 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 не говорят они. А мы не верим. На самом деле ты не был никогда слепым. Поговорим мы с твоей врачебной экспертной комиссией. Нет, с твоими родителями. Now there was a leading scholar among the Quakers called Elton Trueblood. Элтон Трублад, один из известных ученых, ученых из квакеров. He wrote a book called The Humor of Christ. Написал он книгу, которая называется Юмор Христа. Isn't it amazing that you could write a whole book about that? Представляете, насчет юмора Христа можно написать целую книгу. And Elton Trueblood's thesis was this: there's humor in the Gospels, there's humor in the Bible, but we don't see it. Elton Trueblood говорит о том, что Библия переполнена юмором, но мы его не замечаем. We don't see it because we're used to reading the Bible in a certain kind of way with a certain churchy kind of attitude 
which misses a lot that's really there. Мы не замечаем библейского юмора, потому что читаем Библию серьезно, по церковному, и при этом многое упускаем. He got the idea when he was reading the scripture to his children one day and they started laughing and he thought, why is that funny? That's not funny. And then he realized, wait a minute, that really is funny. Такая мысль пришла в второй книге, когда однажды читая, он читал книгу, Библию детям своим, и дети вдруг стали смеяться. Он говорит, так, перестаньте смеяться над Словом Божьим, ничего смешного тут нет. А потом now, задумался, и он, ну, правда, смешно. Now, whether we realize it or not, what's about to happen is funny. Понимаем мы это или нет, но то, что будет дальше, по-настоящему смешно. And the blind man has a sense of humor. И этот слепой оказывается еще и юморист. And he has a little fun with the Pharisees. И посмеялся над фарисеями он весьма знатно. And it starts with his parents. Ну, начинается все с родителями. They, с родителями. they ask him in verse 19, is this your son who says he was born blind? If, if he really was born blind, then how does he see now? Это ли сын ваш, в других переводах, который говорит, что родился слепым, как же он теперь видит? And his parents say, well, point number one, we know that yes, this is our son. Родители говорят, ну, ребят, давайте по пунктам. Point. Пункт первый, мы знаем, что это наш сын, подтверждаем. Point number two, we know that he was born blind. Пункт второй, мы знаем, что он родился слепым. Are we going too fast for you? А, так, мы, наверное, вы, да, вы успеваете за нами следить, успеваете следить за мыслью. And he, what that means, since he sees now, is yes, He used to be blind, and yes, now he sees, but we don't know how it happened. By the way, he's not a child. Why don't you ask him how it happened? Да, и мы, конечно, видим, что сейчас он прозрел, что сейчас он зрячий. Так что получается такая вещь. Да, это наш сын. Да, он родился слепым. И мы видим, что теперь он зрячий. Как это произошло, мы не знаем. Кстати говоря, он ведь взрослый. Его спросите. Now you can bet that the parents knew that it was Jesus. Я вас уверяю, и не сомневаюсь, родители знали, что это сделал Христос. No родители знали, что другого объяснения быть не может. Но они боялись говорить об Иисусе, потому что фарисеи сказали так, если кто-то будет хоть что-то хорошее говорить об этом человеке, в нашу церковь его больше не пустим. Вот что я вам скажу. Зло религиозное всегда хуже зла политического. Пилат готов был просто побить Иисуса, побить Иисуса, наказать его и отпустить. На убийстве настаивали священники. Коммунизм был злом политическим. Конечно, злом. But it's nothing compared to the problem of Islam. Но его, uh, но, но он бледнеет по сравнению с исламом. In verse 24, they call the man, and they begin to pretend to be pious. They say, "Give glory to God if you've really been healed from blindness. Don't give glory to Jesus because He is a sinner. He must be a sinner." He broke our rules. В 24 стихе фарисеи призывают слепорожденного и пытаются проявить набожность. И они говорят, воздай славу Богу за твое исцеление. Только Иисусу славу не воздавай, потому что он грешник. Now the humor intensifies in verse 25. Чем дальше, тем смешнее. 25 стих. The man says, well, whether he's a sinner or not, I don't know. All I know is I used to be blind and now I can see. Он говорит, короче, народ. Грешник он или нет, не знаю, это вы разбираетесь, я знаю одно. Был, я был слеп, а теперь вижу. Как он это сделал, спрашивает его в 26 стихе. Покажи нам точно, покажи нам по пунктам, как он открыл тебе глаза. Now, in verse 27, the blind man plays with him a little bit. В 27 стихе Иису, в 27 стихе этот слепорожденный начинает откровенно их водить за нос. He says, you know, I already told you that. Ребят. А я вам уже все сказал. Вы что, не слушали, народ? 
Why do you want to know so much about him? Are you thinking about becoming one of his disciples? И вообще, что-то вы как-то слишком подозрительно много о нем хотите знать. Может быть, хотите присоединиться к его ученикам? You see, he's fun. It's funny. He's playing with them. Смотрите, как он над ними легко издевается. And that really sets them off when he says that. Then they begin to revile him and attack him. You're the one who's his disciples. They say we are disciples of Moses. И вот тут уже они выходят из себя. Вот тут уже они серьезно на чего на него начинают нападать. Ну, ты, если хочешь быть учеником его, будь его учеником. Но это, это ты, а мы ученики Моисея. Мы знаем, что Бог говорил к Моисею, а откуда этот, не знаем. И вот тот, кто родился слепым, начинает... В 30 стихе учить тех, кто считает себя всеведущими. He says, well, you know, this is really, really amazing. Um, it's really, it's really intriguing to me that you don't know where he was from. This person who opened my eyes. We know that God doesn't hear sinners. If anyone is God fearing and does his will, he hears him. No one in the history of the world has ever healed anybody who was born blind. If this man was not from God, he could do nothing. Он говорит, как раз удивительно, что вы не знаете о том, кто он такой. А этот человек открыл мне глаза. А мы знаем, что Бог слышит праведников, а грешных Бог, грешников Бог не слушает. Не слыхано, не видано такого, чтобы кто-то когда-то исцелил человека, рожденного слепым. А он открыл мне глаза, и как же это так? Вы его не знаете. It's really a, a blazing and a satisfying exchange. They know they can't win the debate, so they simply say, well, you're such a sinner, you don't even deserve to talk with us. They can't win the debate, so they throw him out. Невероятный разговор, потрясающий разговор. И в конце концов, они понимают, что проиграли и обращаются к одному оставшемуся у них аргументу. Вообще, не будем мы с тобой говорить, ты грешник, пошел отсюда вон. Look at verse 34. Смотрите, 30, 34 стих. They put him out. Они его выгоняют. Look at verse 35. 35 стих. Jesus found him. Иисус его находит. Isn't it great? Представляете? They rejected him. Они его выгнали, отвергли. Jesus found him. А Иисус его нашел. They themselves were blind. What could they give the blind man but blindness? Они сами слепы. Что еще они могут дать слепому, кроме слепоты? They were of the darkness. What good would it do for him to be with them any anyway? The only thing they could give him would be darkness. Они слуги тьмы. Что ему делать среди них? Чему они его научат, кроме тьмы? He's rejected by the darkness in verse 34. Тьма отвергает его. 34 стих. But in verse 35, the one who is the light of the world finds him. В 35 стихе тот в 35 стихе его находит тот, который называет себя светом миру. Jesus says, "Do you believe in the Son of Man?" Иисус говорит, веришь ли ты в сына человеческого? The blind man says, "Who is this Son of Man, Lord, that I may believe in him?" Он отвечал и сказал, кто он, Господи, чтобы мне веровать в него? You have seen him, Jesus says. Иисус ему говорит, ты видел его. You have seen him. Ты видел. Well, I've never seen anybody. Ты же никого я пока еще не видел. Oh, yes, you have. Нет, ты уже видел. The one who gave you sight is that son of man. Тот, кто дал тебе зрение, вот сын человеческий. He is the first one you ever saw. Первым ты увидел именно его. When we're saved, the first one we ever know is the Lord. Первым, кого мы, первый, кого мы узнаем, получив спасение. Because we Господь can't be наш. saved unless we know the Lord. Потому что без познания Бога мы не можем получить спасение. When we're saved, the first thing we see is the cross. Получив спасение, мы прежде всего видим крест. Because we can't be saved if we don't see the cross. Потому что без креста нет спасения. Verse 37, you have both seen him, and he is the one who is talking with you. 37 стих, и видел ты его, и он говорит с тобою. For his whole life he couldn't see. 
всю жизнь он был слеп. The first person he ever sees is God. Открылись глаза, и, в, и первым он увидел Бога. There may be blind believers who will always be blind in this life. Есть а, слепые христиане, которые, незрячие христиане, которые всю жизнь так и останутся незрячими. You know и знаете, что это значит? It means the first one they will ever see is God. Это значит, что Бог будет первым, которого они когда-либо увидят. That was the experience of this man. Так произошло с этим человеком. Verse 38, I think, I didn't bring a concordance with me, I think, is the first instance in the Gospel of John, correct me if I'm wrong, some of you will find it, of any person actually worshiping Jesus. В 38 стихе, насколько я помню, я не проверил это по симфонии, так что исправьте, если я ошибаюсь, но насколько я помню, это первый случай, когда кто-либо поклонился Matthew, Иисусу. Matthew 2 says that the Magi worshiped him when he was a baby. В Евангелии от Матфея, вторая глава, говорится о том, что волхвы ему поклонились, поклонились младенцу. But here he is being worshipped by the blind man as an adult. А здесь ему уже взрослому поклонился исцеленный слепой. In verse 39, Jesus says, "For judgment I came into this world." В тридцать девятом стихе Иисус говорит: "На суд пришел я в мир сей." Okay, I'm going to show you how not to study the Bible. Теперь я объясню вам, как не надо изучать Библию. All your place in John 9:39. Заложите, сделайте закладку в Иоанна 9:39. Turn back, turn back to John 3. И отнайдите третью главу Евангелия от Иоанна. Verse 17. Третью главу, 17 стих. John 3:39 says, "For judgment I came into this world." Uh, 3:39. Oh, excuse me. 9.39 says, for judgment I came into this world. Uh, 9.39, на суд пришел я в этот мир, или для суда пришел я в этот мир. John 3.17 says, for God did not send the Son into the world to judge the world. Иоанна 3.17, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир. Is that a contradiction? Внутреннее противоречие. You see, it's only a contradiction if we stop reading. Противоречие только в том случае, если стих вырвать из контекста. There are only contradictions in the Bible if you take little pieces of the Bible and you compare pieces to pieces. Противоречие возникает только в том случае, если вырвать стихи из контекста и сравнивать их с другими стихами, также вырванными из контекста. Если же сравнивать целое, никаких противоречий не будет. Jesus is an infinite person. Иисус безграничен. He's an infinite person doing a universal work. Безграничен, совершающий, он безграничен, он совершает свой труд во Вселенной. Он uh, совершает свой труд в, в, труд в мире. Иногда он говорит об одной части своего труда. Then he talks about another part of the work. Потом о другой части своего труда. Если каждую из них рассматривать в отдельности, то кажется, что они друг другу противоречат. But if you study everything he says, then you see how it's all tied together. Но если посмотреть в контексте, то начинаешь понимать, как все связано. Now you don't have to go from John 3 to John 9 to see the more comprehensive view of what it is that the Lord is doing. Чтобы увидеть больше, более широкую картину служения Божия, не нужно сразу переходить с третьей на девятую главу Евангелия Теана. Пояснение слов о том, что не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, судить мир, мы находим буквально двумя стихами ниже. В 17 стихе мы читаем, что не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир. Но это еще не все. Мысль не кончилась. В 19 стих суд же состоит в том, что 
Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Об этом говорилось с самого начала, еще в первой главе. What is the subject of John 8 and 9? О чем повествуется в восьмой и девятой главах Евангелия от Иоанна? Light and darkness. Свет и тьма. No, Christ did not come into the world with um, Christ came into the world with a saving intent, not a judging intent. Разумеется, Христос пришел в мир, чтобы спасти, а не чтобы судить. But but Christ's presence in the world has a judging result because Men love darkness and they reject his salvation. If they reject his salvation, the only alternative is judgment. If they reject the light, the only alternative is darkness. Но через присутствие Христа в мире провозглашается осуждение тем, кто предпочел тьму и отказался от света. Предпочитая тьму, отказываясь от света, люди оказываются в темноте. Отказываясь от жизни, люди обрекают себя на смерть. For judgment I came to this, into this world that those who do not see may see that those who see may become blind. На суд пришёл я в мир сей, чтобы не чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы. In verse 40 the Pharisees say, "Well, we're not blind, are we?" Фарисеи это услышали и говорят: "Неужели и мы слепы?" Буквально, ну, ну уж мы-то точно не слепы. In verse 41 Jesus says if you were blind you would have no sin but since you claim that you're not blind your sin remains. Иисус говорит, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остаётся на вас. What does Jesus mean? О чём это он? He means you've been shown enough. Он говорит, вы уже достаточно видели, вам уже достаточно явлено. You know enough to know better but you've not been a steward of a good steward of what you know you've seen the light but you've rejected it you've preferred the darkness therefore the blindness is your fault and your sin remains ваших знаний достаточно чтобы принять верное решение но вы пренебрегли этими знаниями вам открыто всё чтобы идти к свету а вы выбрали тьму значит ваша слепота Ваша собственная вина. Вы сами в этом виноваты. Вы остань, остаетесь в этой слепоте. Поддержите ТВ семинари молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminari.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.